প্রিয় দর্শক উন্নয়নের কথা শুনলে কার না ভালো লাগে দেশ জাতি ও সমাজের উন্নয়ন আমাদের সবারই কাম্য সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল ডিজিটাল বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশে বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতো রাজধানী ঢাকার অতি কাছে রূপগঞ্জ বদলে গেছে বদলে যাচ্ছে বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তকির গাজী বীর প্রতীকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রূপগঞ্জ এখন বদলে যাওয়া রূপগঞ্জ উন্নয়নের অন্যতম রোল মডেল রূপগঞ্জের নানান কর্মকাণ্ড দিয়ে সাজানো উন্নয়নে রূপগঞ্জ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম সাথে আছি আমি কানিস ফাতেমা সূর্য গত পনেরো বছরে বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তকের গাজী বীর প্রতীক রূপগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন একশো পনেরোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু হাজার পাঁচশো একুশ কোটি দু লাখ টাকার উন্নয়ন কাজ করেছেন মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন দুই সালের আগে রূপগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা ছিল নাজুক গোলাম দস্তকির গাজী বীর প্রতীক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে নাজুক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটান জনাব গোলাম দস্তকির গাজী মহোদয় যখন আমাদের রূপগঞ্জ উপজেলার অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছেন সেখান থেকে আমাদের শিক্ষার মান ধীরে ধীরে সুদূর প্রসার উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় দিয়ে উনি দেখে রেখেছেন এদিক থেকে আমরা আসলে শিক্ষক হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা আসলে কৃতজ্ঞ তারাপো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনটি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীকের সহায়তায় আন্তরিকতায় সেই জীর্ণ অবস্থা থেকে তিনতলা ভবনে উন্নীত হয়েছে বস্ত্র পাঠ মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীক মহোদয়ের নেতৃত্বে ওনার তত্ত্বাবধানে আমাদের স্কুলে দুইটি মাল্টিমিডিয়া ল্যাপটপ প্রজেক্টর সহ বাচ্চাদের পাঠদান করা হয় এটা ওনারই অবদান মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসার পাশাপাশি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা বিনামূল্যে বই দিচ্ছে সরকার এবং উপবৃত্তির টাকা দিচ্ছে এবং লিভারেসির জন্য প্রতি বছর এক হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ স্লিপ ফান্ড প্রাক প্রাথমিক বড় ধরনের মেরামত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ ও মেরামত খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় এবং নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন শিক্ষা বান্ধব এই রাজনীতিবিদ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে উনি নিজে গমন করেছেন শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন সব সময় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এই উপজেলা উনি উন্নয়নের দিক দিকে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের দিক দিয়ে উনি একটা রোল মডেল হিসাবে তৈরি করেছেন বস্ত্র পাঠমন্ত্রী শিক্ষার মান উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন বিরামহীন শিক্ষিত সমাজ ছাড়া দেশ উন্নয়ন করা যায় না যার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার প্রতি বেশি দৃষ্টি দিচ্ছেন রূপগঞ্জ যতগুলো স্কুল আছে তার মধ্যে তারা পৌরসভার আন্ডারে যেগুলো স্কুল আছে ছাত্রছাত্রীর রেজাল্ট খুবই ভালো করতেছে সেই জন্য আমি গর্বিত পূর্বাচল উপশহরের সীমানা ঘেঁষে অবস্থিত রূপগঞ্জের দাউদপুর ইউনিয়ন একসময় এখানে তেমন কোনো রাস্তাঘাট ছিল না অতি কষ্টে মানুষ এখান থেকে সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করত সময়ের আবর্তে আমূল বদলে গেছে দাউদপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা দাউদপুর ইউনিয়নের বীর হাটাবো কালনি জিন্দা ওলোভ তিন ওলোভ বেলদি দেবই নোয়াগাঁও কুলিয়াদি সহ আশপাশের এলাকা টেকটিলার অঞ্চল একসময় এই এলাকায় তেমন কোনো রাস্তাঘাট ছিল না পায়ে হাঁটা ছাড়া এসব এলাকায় চলাফেরা করা ছিল কল্পনাতীত যে রাস্তাটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন এই রাস্তাটা একদম কাদা মাটি ছিল কাঁচা মাটি লাল মাটির জন্য রাস্তা দিয়ে মানুষ আসা যাওয়া করতে পারতো না পায়ে হেঁটে যাওয়াটাই একদম অসম্ভব ছিল সেইখানে আজকে গাড়ি প্রাইভেট কার রিক্সা অটো সব ধরনের যানবাহন চলাচল করতেছে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় পানি জমে থাকত হাঁটতে যে কাঁদা মাটিতে একাকার হয়ে যেতেন এলাকাবাসী বদলে গেছে সেই এলাকার চিত্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক কাঞ্চন সেতু বেলদি কালীগঞ্জ সড়ক বেলদি জিন্দা সড়ক পলখান মাধবপুর সড়ক কালনি দেবই সড়ক শিমুলিয়া টেক দাসের দিয়া সড়ক বেলদি ওলব সড়ক পাকা করা হয়েছে জন দুর্ভোগ খুব বেশি ছিল আমরা ঢাকার অত্যন্ত পাশে থেকেও আমরা সেই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিলাম 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাহেবের নিরলস পরিশ্রমে দাউদপুর ইউনিয়নে অসংখ্য রাস্তাঘাট হয়েছে আজকে আমরা এই রাস্তাঘাট হওয়ার কারণে অল্প সময়ই ঢাকাতে পৌঁছতে পারি সড়কগুলো প্রশস্ত মজবুত ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবার ফলে অন্য জেলার মানুষ জমি ক্রয় করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে এখানে বসবাস করছে পরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মাণের কারণে শিল্প কারখানার প্রসার ঘটছে দাউদপুর ইউনিয়ন তথা সারা রূপগঞ্জ উপজেলার মধ্যে রাস্তাঘাটের যে উন্নয়ন হয়েছে এটাকে একটা বিপ্লব বলা চলে একটা বিপ্লবের মাধ্যমে যে একটা জাতি যতটুকু পরিবর্তন হতে পারে গোলামদস্তগির গাজির নেতৃত্বে একটা বিপ্লবের মাধ্যমে এই রূপগঞ্জ জেলার রাস্তাঘাটের উন্নয়নটা ঠিক তদ্রুপ হয়েছে সংসদ সদস্য বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তকের গাজী বীর প্রতীক দাউদপুর ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এর সরাসরি ফল ভোগ করছে এলাকার মানুষ সরকার স্বীকৃত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিজড়া হিসেবে পরিচিত হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা করা হয়েছে তাদের পারিবারিক আর্থ সামাজিক শিক্ষা বাসস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়নে রূপগঞ্জের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ স্বাবলম্বীর পথে অবহেলা আর অযত্নে বেড়ে উঠছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ রূপগঞ্জের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা তারা আত্মনির্ভরতার পথ পেয়ে এগিয়ে চলছে সামনে তাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে সোনালি ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মা আসসালামু আলাইকুম আমাদের তৃতীয় লিঙ্গ স্বীকৃতি দিয়েছো মা আমরা অনেক ভালো হয়েছি ভালো পেয়েছি বর্তমান সরকারের পাশাপাশি বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তকের কাজী বীর প্রতীকের সহযোগিতায় উন্নততর হচ্ছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবন ভোটার কার্ড করে দিয়েছে জন্মবন্ধন করে দিয়েছে যা যা লাগে সারে আমাদের করে দিয়েছে সারে আমাদের সব কিছু করে দিয়েছে আমরা সবাই ভালো আছি আমাদের সব দিকে সুবিধা করে দিয়েছে আমরা এই সরকারই চাই তারাবো পৌরসভার হাটিপাড়ি এলাকায় বসবাস করেন তৃতীয় লিঙ্গের বেশ কিছু মানুষ তাদের থাকার জন্য চমৎকার বসত বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তকের কাজী বীর প্রতীক জমি সহ এই বসত বাড়ি তাদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে ওনার কারণে আমরা এখন অনেকটা উন্নত হয়েছি যেরকম এই বাড়িটা আমরা যেখানে এখন বসবাস করি এই বাড়িটা ওনাই করে দিয়েছে সারে আমাদের বসবাসের স্থান করে দিয়েছে তাদের আয়ের পথ হিসেবে চারটি গাভি ক্রয় করে দিয়েছেন মন্ত্রী সারে আমাদের দুইটা গরু দিয়েছে দুইটা গরুর সাথে একটা বাছুর একটা দুইটা বাছুর একটা দুইটা গাই দিয়েছে তারব পৌরসভার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বদলে যাওয়া জীবনের গল্প আজ সবার মুখে গরিব দুস্থ অসহায় মানুষের বিনামূল্যে কিডনি ডায়ালাইসিস করা হয় রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার রূপসৃতে চলছে এই মানব সেবামূলক কাজ বস্ত্র ও পাঠমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বীর প্রতীকের তত্ত্বাবধানে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন দু সালের জানুয়ারি মাসে এই সেন্টার উদ্বোধন করেন এভাবেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টারে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় আধুনিক মেশিনের সাহায্যে প্রতিদিন দুই শিফটে দশজন রোগীকে ডায়ালাইসিস করা হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে রোগীরা বেশ আনন্দিত গরিব মানুষ তো আমরা কিছু করতে পারি না তো গাজি সাহেবের জন্য বিনামূল্যে আমরা এখানে ডায়ালাইসিস করি যেহেতু আমরা গরিব মানুষ আমাদের কাছে আছে এখানে আমাদের অনেক উপকার হয় কম খরচে আমরা এটা করতে পারি বর্তমানে সাতাশ জন রোগী নিয়মিত কিডনি ডায়ালাইসিস করছে সচ্ছল মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয় মাত্র দুই হাজার টাকা ডায়ালাইজার স্যালাইন সেট স্যালাইন ইনজেকশন স্টাফ খরচ ও হাসপাতালের বেড ভাড়া বাবদ নেওয়া হয় এই সামান্য টাকা 
বাকি খরচ বহন করে সেন্টার বর্তমানে আমাদের এখানে পেশেন্ট সংখ্যা প্রায় সাতাশ প্রতিদিন আমাদের এখানে দশ জন দুটা শিফটে ডায়ালিসিস নিতেছে অসহায় মানুষের জন্য এই স্বাস্থ্যসেবা চলছে চলবে বীর প্রতীক গাজী সেতু শীতলক্ষা নদীর দু পাড়ের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেতু বন্ধন শীতলক্ষা নদীতে নির্মিত সেতুটি রূপগঞ্জের মানুষের জন্য আশীর্বাদ অত্র এলাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রকে করেছে প্রসারিত দু সালে নভেম্বরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুর উদ্বোধন করেন বীর প্রতীক কাজী সেতু চালু হওয়ায় শীতলক্ষার দুই পারের মানুষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নয়ন হয়েছে পূর্বাচল উপশহর আর ঢাকার সঙ্গে রূপগঞ্জের যোগাযোগ সহজ হয়ে গেছে পুরোপাড়া বাজারে যাইতে অনেক ছিল ঝুঁকিপূর্ণ এখন এই ব্রিজ হওয়াতে আমরা গাড়িটা যাইতে পারি বা হাইটা যাইতে পারি অনেক সুবিধা হয়েছে গাজী সেতু মানুষের সময় বাঁচিয়েছে বাঁচিয়েছে খরচ খুব সহজে অল্প ব্যয় স্বল্প সময়ে মানুষ রাজধানী ঢাকায় যাওয়া আসা করতে পারে সাধারণ মানুষের মনে তাই আনন্দের ফোয়ারা আমাদের দুর্ভোগ নিরসন হয়েছে বিলপতিক গাজী সেতু হওয়াতে এবং শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে এবং আমাদের যাতায়াতের জন্য খুবই সুবিধা হচ্ছে সেতুটি নির্মাণ হওয়ায় শীতলক্ষার দুই পারে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে দুই তীরেই হু হু করে বাড়ছে জমির দাম নির্মাণ হচ্ছে নতুন নতুন বাড়িঘর সুউচ্চ অট্টালিকা যোগাযোগ সহজ হওয়ায় পড়ালেখার ক্ষেত্রে পড়েছে ইতিবাচক প্রভাব কাজী সাহেব যদি ব্রিজখানে না করতো তাহলে যে আমাদের কত কষ্ট হতো সেটা মানুষ এখন বুঝতে পারছে টাকা দিতে আমাদের এখন আর সময় লাগে না অল্প সময়ে আমরা টাকা পৌঁছতে পারতেছি এবং ওপারের লোকগুলি আমরা এপার আসতে পারতেছি গাজী সেতু মানে নদীর এপার আর ওপার একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে রূপগঞ্জের সংসদ সদস্য বস্ত্র ও পাটপন্থী গোলাম দস্তকের গাজী বীর প্রতীকের কল্যাণেই মানুষ পেয়েছে এই সেতুটি এই গাজী সেতু হওয়ার ফলে ওই পারে ব্যাপকভাবে শিল্প কারখানা উন্নয়নের উন্নয়ন লাভ করলো এবং ওই পারে আমাদের এখানে যেহেতু মোড়াপাড়া কলেজটা সরকারিকরণ করা হয়েছিল সেই সরকারিকরণ করার ফলে ওই পারের ছেলেমেয়েরা এই পারে এই গাজী সেতু দিয়ে এক নির্বিঘ্নে এখানে এই পারে এসে তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করা আরম্ভ করলো এবং এই ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন লাভ করলো পাঁচশো ছিয়াত্তর মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় চুয়াত্তর কোটি দশ লাখ টাকা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন উন্নয়নের রূপগঞ্জ বীর প্রতীক গাজী সেতু নিয়ে নাটিকা নতুন দিগন্ত দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব সবার জন্য শুভ কামনা শুভ সময় আপনার তো ভাই ঠিক চিনলাম না কই যাইবেন আপনার বাড়ি কই ভাই জান আমি ওই ভুলটা পাঁচাই খা গ্রামে যাব আসলে আমি প্রবাসী তো বিদেশ ছিলাম বিদেশ ছিলাম সতেরো আঠারো বছর আজকে দেশে ফিরতেছি তো বিদেশ যাওয়ার সময় এই ঘাট দিয়েই পার হয়েছিলাম নৌকায় কইরা ও বুঝছি কি বুঝছেন আপনি এই নদী পার হইয়া বাড়িতে যাইবেন হ্যাঁ ভাই যান কিন্তু নদী তো পার হইতে পারতেছি না ওই মাঝিরা বোধ হয় দুপুর বেলা ভাত খাইতে গেছে না না ভাই তারা ভাত খাইতে যায় নাই 
তাইলে এই গাটে আর পারাবার দরকার হয় না তাইলে আমি নদী কামনে পারমু বি দেশকত কাম কইরা খালি তে হই পাড়াইছেন দেশের কোনো খবর আছে নাই মানে ওই যে দেহ বীর প্রতীক গাজী সেতু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পর এই সেতু বানাইছে ওই সেতু দিয়া নদী পার হইয়া বাড়িতে যান ও তাই বলেন ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ শুধু তাই না এই সেতু লক্ষ নদী রূপগঞ্জের দুই পারে আলাদা করে রাখছিল আজিজ ভাই ঠিক কইছেন এই গাজী সেতু রূপগঞ্জের দুই পারের অন্তরের জোড়া লাগাইছে তাছাড়া এই সেতু পার হইয়া পূর্ব পারের মানুষ সহজেই থানায় রেশ অফিসে তাদের কাজ শেষ করতে পারে ঢাকা সহ সহজে যেতে পারে আর আমাগো ছেলে মেয়েরা এই সেতু দিয়া পার হইয়া সরকারি মুরাবাড়া কলেজ সরকারি মুরাবাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় লেখাপড়া করতেছে এই ব্রিজ নির্মাণ করায় আমাগো বড় উপকার হইছে করোনার সময় এই সেতু পার হইয়া নদীর পূর্ব পারের মানুষ রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছি আর নদীর দুই পারের মানুষের মধ্যে একটা বন্ধন তৈরি হইছে ভাই গেরামার গ্রাম নাই গ্রাম ওই এখন শহর হয়ে গেছে কি করা জিজ ভাই হ্যাঁ তাছাড়া রূপগঞ্জের মান্যবর মন্ত্রী মহোদয় গাজীগুলাম দস্তগীর বীরপতি কেএমপি সাপ কইছে দুই পারের উন্নয়ন সমান তালেই হইব তাইলে আমাগো माननीय সংসদ সদস্যদের কারণে নদীর দুই পারে বিনা সুতায় মানুষের সম্পর্কের একেবারে বন্ধন দৃঢ় হইল তাই না আসলে ভাই দেশের এই অবস্থা দেখা মানে দেশের উন্নয়ন দেখা আমি তো তাজ্জব হয়ে গেছি মনে হইতেছে এটা আমাদের বাংলাদেশ না বিদেশ হয়ে গেছে